Chào các bạn trở lại với kênh Minh TV của mình Đây là kênh sáng Mỹ Phước Hôm nay mình mời các bạn đi từ chợ Trà Cú đến chợ Mỹ Phước Trên tuyến đường cập theo kênh sáng Mỹ Phước này cùng với mình nhé Đây là cầu treo bắt qua kinh sáng phùng hiệp đoạn chờ tra cú Và bây giờ mình mời các bạn đi với mình nhé qua cầu treo khoảng vài chục mét thì đến chợ Trà Cú chợ Trà Cú nằm trên địa bàn của phường 2 thị xã Nga Năm tỉnh Sóc Trăng chợ trà cú nằm cặp theo kinh sáng phùng hiệp và kinh sáng mỹ phước Mình đến chợ khoảng 8 giờ Lúc này là lúc nhiều người đi chợ Nên hơi bị kẹt xe ở đoạn này Đoạn này đông đến khoảng 10 giờ sáng là bắt đầu tan
ngôi chợ trà cú đến đây là hết qua khỏi chợ một đoạn thì đến tiếng quảng lộ phụ nghiệp Đến đây mình đi về hướng cầu Trà Cú trên quảng lộ Phùng Hiệp. Đây là kinh sáng Mỹ Phước Và mình sẽ đi theo tuyến đường cặp theo kinh sáng Mỹ Phước này Để đến chợ Mỹ Phước Hướng này ra kinh sáng phục hiện Từ cầu Trà Cú, mình đi xuống con đường cặp theo kinh sáng Mỹ Phước. Đây là đường hương lộ 19, cặp theo con kinh sáng Mỹ Phước. Từ chợ Trà Cú đến chợ Mỹ Phước khoảng 9 km trên tuyến hương lộ 19 đây thuộc địa bàn của phường 2 thị xã Nga Năm tỉnh Sóc Trăng phường 2 nằm ở phía đông bắc của thị xã Nga Năm có vị trí địa lý phía đông giáp huyện Mỹ Tú phía tây 
giáp xã Vĩnh Quế và phường 1 phía nam giáp các xã Long Bình và Tân Long phía bắc giáp tỉnh Hậu Giang địa bàn phường 2 trước đây là của xã Long Tân thuộc huyện Nhã Năm ngày 29 tháng 12 năm 2003 chính phủ ban hành nghị định chuyển huyện Nga Năm thành thị xã Nga Năm và thành lập phường 2 trên cơ sở toàn bộ 4476,63 ha diện tích tự nhiên và 18.103 người của xã Long Tân. Phường 2 được chia thành 13 khóm là khóm 1, khóm 2, khóm 3, Tân Chánh, Tân Chánh A, Tân Phú, Tân Quới, Tân Quới A, Tân Thành, Tân Thành A, Tân Thành, Tân Thành A và Tân Trung. Phường 2 có diện tích là 44,77 km2. xã Nga Năm có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm 3 phường là phường 1, phường 2, phường 3 và 5 xã là Long Bình, Mỹ Bình, Mỹ Quới, Tân Long và Vĩnh Quới. Đến đây là hết địa bàn phường 2, thị xã Nga Năm. Đây là địa bàn của xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Xã Mỹ Phước nằm ở phía tây huyện Mỹ Tú, có vị trí địa lý phía đông giáp các xã Mỹ Tú và Mỹ Thuận phía Tây giáp thị xã Nga Năm phía Nam giáp huyện Thành Trị phía Bắc giáp xã Hưng Phú xã Mỹ Phước có diện tích là 99,28 km vuông về 
địa danh của Mỹ Phước Mỹ Phước là một đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Mỹ Tú ngày nay đây là địa danh được đặt theo tên Hán Việt với ý nghĩa là vùng đất bình an tốt đẹp làng Mỹ Phước được thành lập vào những năm 1880 thuộc tổng Thành An tổng Thành An gồm 14 làng là Châu Hưng Châu Thới Đào Viên Tây Gia Hòa Hòa Tú Lâm Kiết Lịch Trà Mỹ Phước Mỹ Tú Ngư Gia Phú Giáo Phú Lộc Xuân Tức và Sa Mau với vị trí thuộc vùng sâu đất đai hoang hóa quanh năm trầm thủy hầu hết hệ thống đất đai nhiễm phèn nặng nên diện tích của làng Mỹ Phước thường bị hoang hóa ít được chính quyền sở tại lúc bấy giờ quan tâm khuyến khích người dân đến khai phá nơi đây ngoài những loài thực vật hoang dại như năng lát lau lách sậy thì cây tràm có sức sống mạnh và phù hợp với vùng đất trũng phèn của Mỹ Phước chính điều kiện hoang hóa đó đã góp phần tạo nên những vườn cò sân chim rộng lớn chiếm đến hàng chục hecta đất rừng khoảng những năm 1910 1920 vùng đất Mỹ Phước bắt đầu được giới điền chủ Pháp quan tâm chiếm đất đai lập đồn điền khi đó có một điền chủ người Pháp được người dân địa phương gọi là Tây Đầu Đỏ đã bao chiếm hơn 2.000 hecta đất và cho khoanh vùng trên một diện tích gần 1.000 hecta lập lên khu rừng chuyên trồng cây tràm được sự tiếp sức của chính quyền sở tại Tây Đầu Đỏ đã bắt người dân bản địa làm lao dịch bao đắp hàng nghìn mét kinh mương dẫn nước tháo phèn trong vườn tràm và tuyến kinh nội đồng khi vườn tràm ngày càng phát triển, màu xanh của cây tràm đã phủ kín một vùng đất rộng lớn, người dân gọi đó là rừng tràm. Tại Mỹ Phước ngoài cây tràm là nguồn thu nhập chính các sản vật từ thiên nhiên cũng là nguồn lợi không nhỏ đối với đồn điền như mật ong sáp ong lông chim cá tôm rùa rắn với ý định khai thác lâu dài cây đầu đỏ đã xây dựng cơ ngơi khá vững chắc gồm nhà lầu cho gia đình chủ điền dãy nhà ở cho tôi tớ thân cận hàng chục khu nhà kho chứa công cụ lao động dãy nhà vừa chứa lúa dãy chuồng trại gia súc gia cầm đến năm 1940 đứng trước khi thế sôi sụp của khởi nghĩa Nam Kỳ gia đình Tây Đầu Đỏ cùng đám thuộc hạ thân tính nhanh chóng tẩu tán tài sản chở hàng chục ngàn tấn lúa về Cần Thơ và Sài Gòn khi cuộc khởi nghĩa nổ ra tại đây nhà kho còn hơn chục tấn lúa do chúng không kịp chở đi số lúa này đã được lực lượng khởi nghĩa tại địa phương tịch thu và phân phát cho người dân Mỹ Phước và các xã làng lân cận đến năm 1945 khi tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công ngôi nhà lầu của Tây Đầu Đỏ được chính quyền cách mạng làng Mỹ Phước trưng dụng làm trụ sở hành chính sau đó một thời gian, ngôi nhà lầu được nhân dân trong làng phá sập, đánh dấu một cột mốc, chấm dứt vĩnh viễn chế độ chủ nghĩa thực dân xâm lược. Phước hôm nay có thể cảm nhận được với cái tên khởi thủy là vùng đất bình an và tốt đẹp nơi đây trở thành khu du lịch sinh thái và lịch sử không thể nào quên
Đến đây là gần đến chợ Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú của tỉnh Sóc Trăng, trên đường Hương Lộ 19. Đây là chợ Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Ngôi chợ nằm cập à, theo hương lộ 19 phía trước là con kinh sáng nguyên phước
đến đây mình cũng xin tạm dừng xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn